in the name of almighty god the gracious the merciful i warmly welcome all student follower in our online academy and uh, youtube channel the esl academy by saran our contact number is 03056319464 we are teaching linguistic literature creative writing and spoken english classes if you want to visit our youtube channel just write on youtube channel the esl academy by sarana you can visit our lecture you can listen our lecture and you can enhance your knowledge today we shall discuss virginia wolf and uh, her novel to the lighthouse we shall discuss character list in novel we shall discuss writer's life her work and uh, novels she wrote we shall discuss modern writers their characteristic how did they write such kind of literature we shall discuss all prior to discuss about uh, writer's life i would like to explain a stream of consciousness if you watch movie perhaps you watched english movie or you you watch pakistani or indian movie you 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 see that in latest movie you will feel modern writers thought modern writer way of writing and style so stream of consciousness is a modern style of writing uh, you could say any kind of play drama or novel yesterday we talked about we talked about james joyce's uh, 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 novel we discussed and how did he write he write uh, in the style stream of consciousness stream of consciousness me stream of consciousness mean your idea your vision your thoughts your dream your uh, psyche so everything which comes under <coughs> Uh, your vision your thoughts your idea that is stream of consciousness in stream of consciousness sometime you going you are moving in your imagination forward then you come back then you think about your work then you once again come back so this way our daily mundane life we are moving with stream of consciousness there are many streams they are moving with us these are the waves these are the thoughts and these are the stream like thoughts sometime we are we are going in past then we are coming in present then we are going in future so these streams are with us and modern writers think modern writer think that we should write in a mundane or in a usual uh, you could say styles which is uh, which is going with us you know that uh, sometime we sad sometime we happy sometime uh, we are very emotional passionate and we are very intellectual so this way in stream of consciousness we can encapsulate and embrace past present and future and mostly in in our writing like a novel or drama whatever we write we can include the experience of past future and uh, you can say our futures and present and past like that today we'll we'll discuss to the lighthouse in to the lighthouse we see that uh, in there are three section in first section uh, which is usually called window and the second section is time pass the third section is uh, lighthouse so it has been divided into uh, you could say three sections If you talk about the classical drama, Vic, uh, Victorian age drama, or like these uh, Victorian age work, classical work, in mostly in classical and Victorian and uh, you could say previous ages or eras, we see mostly writer they are writing in you could say introduction, then there is a middle and there is a climax like in this form. Mostly novels are in this form, but in modern style or modern writer style they are they are not following like that introduction middle and climax and plots and story like this they are writing in such a way it it is full of symbolism it is full of stream of consciousness there is a third person 
narrators and the third person pronoun narrator is narrating story it's telling about the story for example if you've got a pencil please write it down in to the lighthouse we see the section 1 is about 143 pages to the lighthouse there are one section is about to 143 pages 143 pages yani jo section 1 hai uske 143 page hai section 2 jo hai wo 18 page pages ka hai section जो थ्री है वो फिफ्टी पेजेस का है अब जो सेक्शन जो सेक्शन टू है उसमें वो दस साल का ड्यूरेशन बताती है यानी वर्ल्ड वार वन भी हो जाती है आप आपको पता होगा आयशा को कि हमने वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार वन को डिस्कस किया उसकी एज क्या है यानी लिटरेचर में आपको क्या थी एज उसकी नाइनटीन टू 19 19 टोटल कितने टोटल कितने कितने साल बनते हैं यानी जो पांच साल का जो ड्यूरेशन है वो भी इसमें चला जाता है यानी वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू का दोनों का नॉलेज जो है ना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जैसे पहले हमने डिस्कस किया हर जो भी आप बुक मॉडर्न राइटर्स की देखेंगे उसके अंदर ये दोनों तकरीबन अगर तो उन्होंने वन वार को देखा है तो वो उसका एक्सपीरियंस बताता है अगर उसने सेकंड वर्ल्ड वार को देखा है तो वो उसका भी एक्सपीरियंस बताता है अब अब सेक्शन टू में आप देखोगे कि वर्ल्ड वार वन गुजर गई है सेकंड वर्ल्ड वार में राइटर की वैसे डेथ हो जाती है यानी नाइनटीन में उसकी डेथ हो गई है तो हमने देखा कि जो वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड वार सेकेंड है उसका ड्यूरेशन है नाइनटीन से नाइनटीन हाँ जी वो नाइनटीन बिल्कुल ठीक तो इस तरह ये 1940 uh, 1939 से नाइनटीन फोर्टी में तो वैसे ही राइटर की डेथ हो जाती है यानी सेकंड वर्ल्ड वार को भी उसने टू सम एक्सटेंट देखा है तो वैसे इसने सुसाइड शी कमिटेड सुसाइड वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्न राइटर है लंदन में इंग्लैंड में पैदा हुई लिख लें जनवरी 25 1882 में इंग्लैंड में पैदा हुई ठीक है और नाइनटीन में शी कमिटेड सुसाइड शी सफर्ड अलॉट She uh, she was 13 year old when her mother died. इनकी मदर की डेथ हुई जब ये तेरह साल की थी इनकी मदर की डेथ होगी उसके उसके बाद दस साल के ड्यूरेशन के अंदर इनके लिख लें इनके इनके फादर की डेथ हुई इनके इनकी बहन की डेथ हुई इनके भाई की डेथ हुई तो इस तरह बहुत सारी जो ट्रबल्स हैं डिप्रेशन एंगजाइटी ये सब कुछ इन इनके साथ था जब इनके फादर की डेथ होती है इनके फादर जो थे वो एक तो उन्होंने डिक्शनरी राइटर्स थे और वो बहुत बड़े लिटरेरी फिगर थे इनके भाई ने तो कॉलेज में तलीम हासिल की यूनिवर्सिटी में जाके तलीम हासिल की लेकिन ये दोनों सिस्टर दो सिस्टर थी दोनों सिस्टर ने यानी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की लाइफ नहीं देखी ये अपने फादर की जो लाइब्रेरी लाइब्रेरी थी उसी के अंदर जो बुक्स थी उसने पढ़ के ये बड़ी इंस्पायर हुई और उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा उन बुक्स को और उसके बाद ये राइटर बनी तो इसीलिए ये फेमिनिज्म पे भी बहुत ज्यादा लिखती है कि मेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और फीमेल को बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है यानी मेल्स को जो मेल है उसे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है लेकिन इनको नहीं पढ़ाया गया लेकिन फिर भी क्योंकि ये बड़ी क्रिएटिव थी ये बड़ी एनर्जेटिक थी बड़ी सेंसिटिव राइटर थी और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जेम जोइस और ये वर्जीनिया वुल्फ ये दोनों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बहुत माहर एक्सपर्ट राइटर हैं यानी हर अपने नावल के अंदर ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्वॉल्व करते हैं लिखे जब इनकी इनकी मदर की डेथ हुई तो ये लंदन में इन्होंने एक सोसाइटी फार्म की उनका नाम लिखे ब्लूम ब्लूमबरी ब्लूमबरी सोसाइटी के अंदर जो सारे राइटर्स थे ये सारे एक यूनाइटेड थे वहां पे